সুপ্রিয় দর্শক লেট এডিশনে আপনাদের স্বাগতম সঙ্গে আছি আমি জাহিদুর রহমান খান আজ আলোচনার বিষয় সংকট দুর্যোগ ও নিরাপত্তা জননিরাপত্তা আমরা এই বিষয়গুলো নিয়ে আজ কথা বলবো আমার সঙ্গে স্টুডিওতে আছেন সাবেক সচিব সৈয়দ মার্গিব সৈয়দ মার্গুব মোর্শেদ সাবেক সচিব এনআই খান এবং দৈনিক ইত্তেফাকের কূটনৈতিক সম্পাদক মাইনুল আলম আপনাদের তিনজনকে আমাদের স্টুডিওতে স্বাগত জানাচ্ছি আলোচনার শুরুতে আমি মাইনুল আলম আপনার কাছে যেতে চাই যেহেতু সাংবাদিকতায় আছেন সেজন্য আপনার কাছে হয়তো আরও বেশি তথ্য থাকতে পারে আমরা সেই বিষয়গুলো দিয়ে শুরু করতে চাই জননিরাপত্তার কথা যদি বলি আমরা এই সংকটকালীন সময়ে বা দুর্যোগকালীন সময়ে যে ধরনের জননিরাপত্তা বা যারা জননিরাপত্তা নিশ্চিত করে থাকেন আইন শৃঙ্খলা বাহিনী যারা যে দায়িত্বে থাকেন তাদের আসলে এই সময়গুলোতে যে কর্মপরিধি সেটিও বেড়ে যায় কিন্তু আমরা একটি অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা দেখলাম যেটি খুবই মর্মাহত যে একজন সাবেক সামরিক কর্মকর্তাকে গুলি করে মারা হলো কক্সবাজারে যেটি তদন্ত এখনও চলছে এ ধরনের ঘটনা আসলে কি কাম্য এ ধরনের ঘটনা তো কাম্য না আপনি জননিরাপত্তার কথা বলেছেন জননিরাপত্তা হচ্ছে তখনই থাকবে জননিরাপত্তা তখনই নিশ্চিত হবে যখন আইনের শাসন সুশাসন এই বিষয়গুলো বজায় থাকবে বেশি মাত্রায় শতভাগ না হোক কিছু কিছু ক্ষেত্রে অনেক মাত্রায় থাকবে জননিরাপত্তার যে প্রসঙ্গটি আপনি একটি ঘটনার কথা বলেছেন এরকম এটা হলো সর্বশেষ একটি ঘটনা যে ঘটনাটা আমাদেরকে খুব উদ্বিগ্ন করেছে পুরো জাতিকে চিন্তিত করেছে এমনকি আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের মধ্যে এর একটা প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে এবং জন মানুষের মধ্যে এর একটা বিরাট উদ্বেগ হয়েছে মেজর অবসরপ্রাপ্ত সিনহার ঘটনা এখানে যদি আপনি সঠিকভাবে আমরা এই জননিরাপত্তা যারা কার্যকর করবে আমি জনগণ আমরা জনসাধারণ মানুষ নিরাপত্তার জন্য জননিরাপত্তার জন্য যাদের উপর নির্ভর করব তারা হলো আইন শৃঙ্খলা বাহিনী প্রাইমারিলি পুলিশ বাহিনী আমার নিকটস্থ পুলিশ স্টেশন যারা টহল দেয় পুলিশ সর্বত্র পুলিশের উপর এই পুলিশ যখন এই জননিরাপত্তার জন্য প্রশ্নবিদ্ধ হবে কখনো কখনো আসামি হবে কখনো কখনো অভিযুক্ত হবে তখন জননিরাপত্তার যে সংজ্ঞা যেটা নির্ভরতার জায়গায় সেটা আর থাকে না সর্বশেষ উদাহরণটা হচ্ছে এই রাশেদ সিনহার ব্যাপারে উনি একজন নাগরিক হিসাবে চলাফেরা করতে গেছেন উনি ওনার কাজে গেছেন ওনাকে যেভাবে হত্যা করা হলো এবং একদল পুলিশ বাহিনী যে নিকটস্থ থানার ওসি কিংবা নিকটস্থ পুলিশ ফাঁড়ির যে দায়িত্বপ্রাপ্ত ইন্সপেক্টর যারা নিরাপত্তা দেওয়ার কথা তারা হত্যা করে ফেললো সরাসরি গুলিবিদ্ধ করে মেরে ফেলল এতে জননিরাপত্তার খুব বালাই নেই এ একটা পরিবেশ পরিস্থিতি বিদ্যমান এবং এটা বোঝা যায় যে এমন একটি উপসংহারে পৌঁছার মতো অবস্থা যে এই পুলিশ বাহিনীর কারণেই জননিরাপত্তা যদি বিঘ্নিত হয় কিংবা যদি লেশ মাত্র না থাকে এমন একটি পরিস্থিতি হয় সেটা পুলিশ বাহিনীকে দায় দায় দায়িত্ব নিতে হয় কারণ হচ্ছে এই পুলিশই প্রাথমিকভাবে মানুষের কাছের বন্ধু সেবা সেবা প্রদানকারী বন্ধু হিসাবে নিরাপত্তার জন্য নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান কিংবা বাহিনী সরকারি প্রতিষ্ঠান কিংবা রাষ্ট্র নিয়োজিত প্রতিষ্ঠান এই যে রাশেদ সিনার ঘটনাটা সেটা আমাদেরকে অবশ্যই এখন খুব বেশি মন্তব্য করার সুযোগ নেই তদন্ত অনুসন্ধান পর্যায়ে আছে কিন্তু এ পর্যন্ত যে অভিযুক্ত অভিযোগের ঘটনাগুলো এসছে প্রমাণ যা এসছে তদন্ত পর্যায়ে গণমাধ্যমে কিংবা সাধারণ মানুষের মধ্যে যে তথ্যগুলো এসছে সেটা হচ্ছে জননিরাপত্তা অবশ্যই প্রশ্নের সম্মুখীন কিন্তু এবং জননিরাপত্তা শুধু প্রশ্ন না হুমকির সম্মুখীন কারণ যখন নিকটস্থ পুলিশ যার কাছে মানুষ নিরাপত্তা চাইবে সে পুলিশ যখন সন্তারক হিসাবে আবির্ভূত হয় একটি ঘটনা দিয়ে কি এটি সার্বিকভাবে বিশ্লেষণ করা যায় ঘটনা মূল্যায়ন করা যায় একটা পুলিশ পুলিশের কথা বলি এই যে পুলিশের কর্মকর্তা যারা ওসি প্রদীপ কিংবা লিয়াকত এদের পিছনে এরা ওই নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্য হিসাবে কর্মরত রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত নিয়োজিত কর্মকর্তা কর্মচারী কিংবা কর্মচারী আমাদের করের পয় সাধারণ মানুষের করের পেশায় করের অর্থে ট্যাক্স পেয়ার্স মানি দিয়ে এরা পরিচালিত হয় এবং এরা যখন এই ভূমিকা অবতীর্ণ হয় তখন অবশ্যই একটা চিন্তার বিষয় এবং এটা ভাবনার বিষয় কারণ হচ্ছে যে প্রতিষ্ঠান এই লোকগুলোকে নিয়োজ নিয়োজিত করেছে একদিনে তো হয়ে ওঠেনি এদের যে উত্থান এদের যে কর্মতৎপরতা এদের যে কর্মকাণ্ড এই পুলিশের মধ্যেই বেড়ে উঠেছে একজন প্রদীপ একটি ঘটনা ঘটালো তা না এর পেছনে শত শত গুলির ঘটনা ক্রস ফায়ারের ঘটনা কিংবা যাই বলেন আছে সুতরাং ওগুলোর কোনো প্রতিকার হয়নি কারণ ওই ওই প্রতিষ্ঠানে আইনের শাসনের ঘাটতি রয়েছে সুশাসনের যে কথা আমরা বলছি সেটাও নেই যার ফলে 
এক একজন প্রদীপ হিসেবে গড়ে উঠেছে এক একজন লিয়াকত হিসেবে গড়ে উঠেছে কিংবা এর পেছনে এসপি মাসুদ কিংবা আরও কর্মকর্তারা রয়েছে যাদের দায়িত্ব আইনের শাসন নিশ্চিত করা সুশাসন নিশ্চিত করা জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা এগুলো করা হয়নি দীর্ঘ সময়ে জি মাইনুল আলম আপনার কাছে আবার আসবো আমি এনআই খান যেটি মাইনুল আলম বললেন যে একটি বাহিনী যখন তার পেশাদারিত্ব বাইরে গিয়ে কোনো কর্মকাণ্ড করে বা ব্যক্তি স্বার্থে যখন ব্যবহৃত হয় বা ব্যক্তি লোভে পড়ে যে ধরনের ঘটনা ঘটে তার একটি প্রভাব সারা দেশেই পড়ে সেটি তিনি বললেন কিন্তু আপনি তো প্রশাসনে দীর্ঘদিন কাজ করেছেন আমরা জানি যে একটি পুলিশ সংস্কারের একটি আইন প্রণয়নের পথে ছিল কিন্তু সেটি আর পরে আলোর মুখ দেখেনি আসলে বাংলাদেশ পুলিশের অনেক ভালো কাজ আছে অনেক জনবান্ধব কাজ আছে বিশেষ করে করোনা সংকটকালীন সময় তারা অনেক বেশি মানুষের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছে এবং মানুষকে সহযোগিতা করেছেন তার মধ্য দিয়ে ধরনের ঘটনা কেন ঘটে সেটি একটি বিষয় আর পুলিশকে আসলে কোন বিষয়টি মাথায় রেখে জননিরাপত্তাকে নিশ্চিত করতে হয় আমার মনে হয় যে আমাদের কিছু কালচারাল ইস্যু আছে এডুকেশনাল ইস্যু আছে যেমন আমরা লক্ষ্য করেছি যে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় লিসনিং স্পিকিংয়ের বিষয়গুলো নেই আমরা দিনের বেশিরভাগ সময় কথা বলি এবং শুনি কিন্তু আমরা যদি আমাদের কারিকুলাম কেন সিলেবাসেও দেখি সেখানে লিসনিং স্পিকিং নেই আমরা দেখেছি ব্যাড লিসনার আর যখন বাহিনী হয় সেটা পুলিশ বলে না বন্দুক থাকে বা পাওয়ারফুল ওয়েপন থাকে বা পাওয়ারফুল পার্সন হয় অন্য কোথাও তখন আমরা লক্ষ্য করেছি যে আমি অন্তত ব্যক্তিভাবে ব্যক্তিগতভাবে লক্ষ্য করেছি শুনতেই চায় না কিছু আমরা অনেক সময় দেখেছি আমরা যাই চলাফেরা করি তখন যদি কোন একটা কিছু কেউ বাধা দেয় বা কিছু বলে যদি ডেকে জিজ্ঞাসা করি শুনতেই চায় না তার সে বলে যান বেরোন এখান থেকে চলে যান এরকম বলে যখন পরে পরিচয় দেওয়া হয় তখন কাজ হয় তো এটাতে বুঝি সমস্যাটা হচ্ছে যে লিসনিংয়ের ব্যাপারে প্রথম থেকেই আমাদের এই জিনিসটা না শুনি না আমরা আল্লাহ তালা কিন্তু দুইটা কান দিয়েছে মুখ একটা কিন্তু আমরা শুনি না দ্বিতীয়ত পুলিশের ক্ষেত্রে যদি বলি গত বেশ কিছু বছরে প্রায় ষাট সত্তর হাজার পুলিশ নিয়োগ হয়েছে কিন্তু আমার মনে হয় প্রশিক্ষণ ভালো হয় না আমি যা আগে যাদের সাথে কাজ করেছি তাদের লক্ষ্য করেছি যে তারা বেশ কম্পারেটিভলি বেটার লেসনার ছিল ইয়া এখন যারা আসছে তারা শুনতে চায় না তো এটা একটা দিক এটা শিক্ষার থেকে আসছে যখন সমাজে আসছে কাজে আসছে তখন তারা লেসনার খুব ব্যাড হয় আমরা যখন বিসিএসে ভাইবাতে বসতাম তখন আমরা এটা খুব খেয়াল করতাম যে সে অফিসার হবে সে লেসনার কিনা গুড লেসনার কিনা যদি না শোনে তাহলে কি ডিসিশান দেবে ইনফর্ম যদি না হয় সে রং ডিসিশানে আসবে আমি অনেক সময় দেখেছি এই শুধু পুলিশ বন্ধু না অন্য বাহিনীর সাথেও কাজ করতে দেখেছি শোনেই না প্রথমে একটা কিছু শুনে একটা অপিনিয়ন ফর্ম করে পিটানো শুরু করে সুতরাং এটা একটা সমস্যা দ্বিতীয় আর একটা সমস্যা বলেছিলাম যে ট্রেনিংয়ের সমস্যা আমি নিশ্চিত যে ভালো ট্রেনিং হয় না তার কারণ কিছু গতানুগতিক ট্রেনিং হয় কিন্তু এখানে মনে হয় ইন্টারপার্সোনাল স্কিলে ট্রেনিং হওয়া দরকার সমাজের ব্যাপারে সোশ্যাল বিষয়ে ট্রেনিং দরকার আমাদের কেন দরকার তার কারণ আমি দেখেছি আমি অবাক হয়েছি আমি যখন শিক্ষা সচিব ছিলাম তখন গেছি এমআইটিতে তো ওখানে তো বেশিরভাগ ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয় আইটির বিষয় পড়ানো হয় তো তাদের কাছে শুনলাম ওদের সিলেবাসের ফর্টি পারসেন্ট হচ্ছে সোশ্যাল বিষয় আমি জিজ্ঞাসা করলাম ওর বলল যে দেখো আমরা যেটাই বানাই আলটিমেটলি একজন ইউজ করবে সোসাইটির জন্য ইউজ হবে ওরা চেন কনজিউমার ওরা বলছে এই ফর্টি পারসেন্ট সাফিসিয়েন্ট হচ্ছে বলে মনে করে না আমরা সিক্সটি করতে চাই কিন্তু অন্যরা বাধা দেয় এটাতে অন্য সিলেবাসে হাত পড়ে তাহলে এটা একটা বিষয় ট্রেনিংয়ের সিরিয়াস ডেফিসিয়েন্সি আছে আমাদের ট্রেনিংটা অনেকটা রিচুয়ালিস্টিক ট্রেনিং হয় এটা আমি বহুদিন ট্রেনিংয়ের সাথে যুক্ত এই জন্যে আমি জানি এটা একটা বড় বিষয় কিন্তু কিন্তু অ্যাড্রেস করা হয় না তৃতীয় আর একটা বিষয় হচ্ছে অ্যাকাউন্টেবিলিটি এখন আইটি যুগ অ্যাকাউন্টেবল করা কিন্তু খুব সোজা যে যেটা করছে সে অ্যাক্টিভিটির একটা অংশ একটা পার্টিকুলার সফটওয়্যার বানিয়ে কিন্তু এটা সেই জায়গায় রাখার সময় আমি নিজেও চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু আসলে সাপোর্ট পাওয়া যায় না তাহলে হবে বোঝা যায় কে কী বিহেভ করছে আমি দেখেছি যে সে পুরস্কারও পেয়েছে যদি এই বিষয়গুলো ইনস্টিটিউশনাল মেমোরি আইটি দিয়ে রাখা যেত এক ব্যক্তির কর্মকাণ্ড ইভালুয়েট করা যেত তাহলে কিন্তু এটা বের করা যেত এবং যখন মানুষ জানত বাহিনীর লোকেরা যে আমার এটা মনিটর হয় তখন সে কিন্তু সোজা হয়ে যেত যেত যেমন উদাহরণ আমরা দেখছি ইউরোপ আমেরিকায় গেলে ওখানে হিডেন ক্যামেরা আছে কিন্তু ক্যামেরার কাছে কাছে গেলে ওয়ার্নিং দেয় ধরে ফেলা ওদের উদ্দেশ্য না মানুষ যাতে সঠিক পথে চলে সেটাই উদ্দেশ্য ওই জন্যে ক্যামেরা কোথায় আছে সেটা বলে দেয় ওয়ার্নিং দেয় তার কারণ যাতে বিহেভিয়ারটা আইনানুগ হয় এটাও আমাদের বোঝার বিষয় ফোর্থ একটা বিষয় হচ্ছে যে কোনো কিছু করলে আসলে কোনো কিছু হয় না 
এটা একটা বিষয় মানে কিছু করলে তার ড্রাস্টিক অ্যাকশান থাকা দরকার একটা হচ্ছে ডিপার্টমেন্টাল কিন্তু আমি দেখেছি যে ডিপার্টমেন্টাল লোকেরা অ্যাকশান নিতে ভয় পায় তখন অনেকের পলিটিক্যাল কানেকশান থাকে অনেকের ব্যুরোক্রেটিক কানেকশান থাকে অনেকের উপরওয়ালার সাথে কানেকশান থাকে সেইটা পঞ্চমত বিষয় আমাদের কেন এই আমি খুবই হেইট করি এই এক্সট্রা জুডিশিয়াল কিলিং কেন এটা হয়েছে আমি লক্ষ্য করেছি যে তত্ত্বাবধায়কের সময় ইন্টেলেকচুয়ালরা এর পক্ষে বলেছেন এটা খুবই দুঃখজনক বাংলাদেশের জন্য আমি বলবো বাংলাদেশের ইন্টেলেকচুয়ালদের যে দৈন্যতা এটার থেকে প্রকাশ পায় এটা ষষ্ঠ তো আমি মনে করি বিচার বিভাগের একটা কারণ আছে আমি জানি না এখানে বললে হয়তো কেউ কন্টেম্প্ট করে ফেলবে বিচার যখন সঠিক পায় না তখন মনে করে আমার হাতে বিচার তুলে নিতে হবে তখন সরকারের এজেন্সিগুলো মনে করছে যে এ তো জামিন হয়ে যাবে এটা হয়ে যাবে বিচারে কনভিকশন হবে না সুতরাং দাও ফিনিশ করে কিন্তু এই জিনিসটা ওদের মাথায় থাকে না একটা ড্রেনে যদি ব্যাকটেরিয়া থাকে একশো ব্যাকটেরিয়া সরিয়ে নিলে ওই এনভায়রনমেন্ট থাকলে আবার ব্যাকটেরিয়া হবে দরকার হচ্ছে এনভায়রনমেন্টটা চেঞ্জ করা সেটা কিভাবে অলরেডি মাইনুল সাহেব বলেছেন সুশাসন সুশিক্ষা তো আমি যেটা বলছিলাম কনক্লুড করি এইভাবে যে বিচার ব্যবস্থাকে আমি মনে করি বিচার এবং পুলিশই শুধু পুলিশ করলে হবে না বিচার ব্যবস্থা মেন রিফর্ম করা দরকার যে অপরাধ করলে সে ওখানে যেয়ে ধরা খাবে ওখানে তার বিচার হবে মানুষ দেখবে সরকার দেখবে তখন সরকার বা সরকার এজেন্সিগুলো উৎসাহিত হবে ওখানে পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য কিন্তু যদি দেখে শর্টকাট রাস্তা আছে আরও এক্সপ্রেস হয়েতে যাওয়া যায় তাহলে এক্সপ্রেস হয়ে ফলো করবে সেই এক্সপ্রেস হয়েছে বিচারহীনতার সংস্কৃতি বিচার ব্যবস্থাকে আমি মনে করি আগে হাত দেওয়া দরকার এটা অনেকে বলে না কন্টেম্প্ট অফ কোর্ট আছে এই আইনটা এই আইনটা যুগোপযোগী না এটা যদি পজিটিভ ক্রিটিসিজমের ব্যবস্থা থাকতো তাই আমি মনে করি অনেক কিছু পরিবর্তন হয়ে যেত এ দেশে আমি আগেও যা দেখেছি এখনও তাই দেখে এটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা হিসেবে যদি নেওয়া যায় কালচারালি আগেও এরকম ঘটনা ঘটছে এবং আমি নিজে দেখেছি কাউকে কাউকে গর্ব করতে ক্রস ফায়ার দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ জি এনআই খান আপনার কাছে আবার আসবো আমি সৈয়দ মারগুব মোর্শেদ যেটি এনআই খান স্যার বললেন যে জবাবদিহিতার আওতায় না আসার কারণে শৃঙ্খলা বাহিনী বিভিন্ন সময় নানা ধরনের অনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়েন তাই আমার আগে মহিনুল যে কথাগুলো বলল এবং এনআই খান যে কথাগুলো বলল আমি তাদের দুজনের সাথেই একবার একেবারে সম্পূর্ণভাবে একমত আমি আবার ওই তোমার প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার আগে খালি বলতে চাই আমাদের আসলে যেটা দরকার সুশিক্ষা আমাদের দেশে দরকার সুশিক্ষা যেমন তেমন শিক্ষা না ওই পরীক্ষা পাস করা না ওই গোল্ডেন প্লাটিনাম এসব কি কী যেন দেওয়া হয় গোল্ডেনের প্লাস ওই সব দেওয়া হয় তো সেই সেইগুলো না আসলেই মানুষকে সুশিক্ষিত করা দরকার আসলেই মানুষকে প্রস্তুত করা দরকার আর তারপর সুশাসন এখন সুশাসন এইটা হলো একটা কম্প্রিহেন্সিভ জিনিস এটাকে সার্বিকভাবে দেখতে হবে আর এনআই খান ঠিকই বলেছে যদি এই ব্যাপারটা এই যে যারা আইন প্রয়োগ করে তা যারা আইন শৃঙ্খলার দায়িত্বে যারা আছে তার তারা তাদের দায়িত্ব আরও ভালোভাবে সঠিকভাবে পালন করত যদি ওই যারা বিচারের দায়িত্বে আছেন তারা যদি আরেকটু তৎপর হতেন আমিও কথাগুলো ভয় ভয় বলছি কেন এই কন্টেম্পের ব্যাপার আছে কিন্তু আমি মনে করি কনস্ট্রাকটিভ ক্রিটিসিজম গঠনমূলক সমালোচনা হওয়া দরকার প্রত্যেকেরই পুলিশ বাহিনীরও প্রশাসনের প্রশাসনেরও যারা যাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা আছে ওদেরও এবং যারা বিচার বিভাগে আছেন ওদেরও প্রত্যেকের 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 যে এই পারফরমেন্সের অ্যাসেসমেন্ট এইটা জনগণ জনগণের করা দরকার এবং আমি মনে করি একটা একটা পুলিশ স্টেশনের একজন কর্মকর্তা একজন থানার কর্মকর্তা তাকে তার মূল্যায়ন তার ইভ্যালুয়েশন হওয়া দরকার যে এলাকায় সে কাজ করছে যে যে এলাকায় উনি কাজ করছেন তাদের মাধ্যমে তাদেরও মতামত জানা দরকার আমি আমার মনে হয় আমার মনে হয় আমাদের আর এই যে অ্যাকাউন্টেবিলিটি বিশেষ করে এই ফোর্সেস যেগুলো যাদের যারা অস্ত্র যাদেরকে আমরা ট্যাক্স পেয়াররা অস্ত্র যাদের আমাদের টাকায় যারা যাদেরকে অস্ত্র দেওয়া হয় তাদের কন্ডাক্ট তাদের একটা সুপারভিশন তাদের 
ওই নজরদারির একটা ব্যাপার আছে কিভাবে হতে পারে সেটার সেটার কথা আমি বলছি না আমাদের দেশে দেড়শো বছর দেড়শো বছর এই যে যারা আইন শৃঙ্খলা বাহিনী তাদেরকে তাদের উপরে সুপারভিশন ছিল জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের আর এতে ওই যে ওই এক জালিয়াওয়ালা বাঘ ছাড়া প্রায় দেড়শো বছর মানে একেবারে বিনা বিচারে বিনা বিচারে সাধারণ মানুষকে হত্যা করা হয়নি যারা সরকারি যারা যেসব বাহিনী আছে তাদের লোকরা বিনা বিচারে কোনো দিনও কোনো নাগরিককে হত্যা করতে সাহস পায়নি এখন আমার মনে হয় সেই জন্যে আর অ্যাকাউন্টেবিলিটি যদি যে এজেন্সিতে আছে সেইখানে যদি অ্যাকাউন্টেবিলিটি থাকে সেটা একটা আংশিক ধরনের অ্যাকাউন্টেবিলিটি অ্যাকাউন্টেবিলিটি সেটা থাকতে পারে আগে ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের ছিল হয়তো ডিস্ট্রিক্ট জাজের থাকতে কে কারো কারো কাছে অ্যাকাউন্টেবিলিটি থাকা দরকার তাহলে একটা কি বলবো একটা সিগনিফিকেন্ট একটা ডিফারেন্স একটা দেখা যাবে ইন দি কন্ডাক্ট অফ দি ফোর্সেস বিশেষ করে যারা যারা একেবারে প্রাইমারি লেভেলে পুলিশ যারা জনগণের সঙ্গে যারা যাদের যাদের যোগাযোগ সবচেয়ে বেশি তাদের তাদের উপরে একটা এক্সটার্নাল সুপারভিশনেরও প্রয়োজন আছে কিন্তু কিছু কিছু এলাকা আছে যেখানে স্যার দেখা যাচ্ছে অপরাধ প্রবণতাটা বেশি যেখানে আমরা যে যে যেখানে ঘটনা সংঘটিত হয়েছে সেই টেকনাফ বা পার্বত্য এলাকায় যেখানে সবসময় একটি অপরাধীদের একটি বিচরণ থাকে সেখানে তো পুলিশকে একটু কঠোরই হতে হয় না এখন কঠোর হওয়াতে তো অসুবিধা নেই এখন কিন্তু আইন অনুকভাবে কাজ করা দরকার প্রত্যেক এখন কঠোর অবশ্যই হবে খুব কঠোরভাবে আইন প্রয়োগ করবে এখন মানে দরকার আইনের শাসন নট পুলিশের শাসন এইটা এইটা আমি আবার পুলিশের সমালোচনা করতে চাই না আই স্যালুট আমাদের পুলিশের পুলিশ বাহিনীর লোকদেরকে বিশেষ করে যারা এই এই প্যান্ডামিকের সময় যারা কাজ করেছে এক্সপোজ ছিল মারা গিয়েছে অসুস্থ হয়েছে আই স্যালুট অল অফ দ্যাম আই স্যালুট অল অফ দ্যাম আমি ওদের সমালোচনা করছি না কিন্তু আমরা এখন এমনভাবে এমনভাবে আর ও যে আর যেটা এনায় খান যেটা বলল এই যে প্রশিক্ষণের ব্যাপারে আমার মনে ত্রুটি আছে অ্যান্ড এটা খুবই একটা রুটিন একটা স্টিরিওটাইপড ওদের একটা ওদেরকে একটা প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় এই যে রিলেশনশিপ উইথ পিপ উইথ যে সাধারণ মানুষের সাথে অ্যান্ড অ্যান্ড অ্যাকাউন্টেবিলিটি অ্যান্ড এই যে নাগরিকের যে দি আলটিমেট অথরিটি দি আলটিমেট মাস্টার ইন একটা গণতান্ত্রিক একটা রাষ্ট্রে হলো নাগরিক সেই ব্যাপারে আমার মনে হয় ওদের ধারণা একটু ওদের একটু ওদের ভালোভাবে ওদের ধারণা দেওয়া দরকার আমরা একটু বিরতি নিয়ে আসবো দর্শক লেট এডিশনে নিচ্ছে একটা বিরতি ফিরবো শিগ্রির সঙ্গেই থাকবো দেখছেন এসএটিভি রাতের আয়োজন লেট এডিশন বিরতির পর আমরা আবারও ফিরছি আলোচনায় মাইনুল আলম আমরা যে জননিরাপত্তার যে বিষয়গুলি আলোচনা করছিলাম বিচার বহিত হত্যাকাণ্ড যেমন কোনো সাধারণ কিন কোনো সভ্য দেশে বা কোনো সভ্যতাই এটি মেনে নেওয়া যায় না তেমনি আমরা আশা করব যে বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড আস্তে আস্তে কমে আসবে কিন্তু অপরাধ প্রবণতা ঠেকাতে গেলে সামাজিক যে ধরনের সচেতনতা দরকার বা যে ধরনের সামাজিক প্রতিরোধ বা সামাজিক আন্দোলন প্রয়োজন সেটিও কিন্তু অনেক ঘাটতি আছে আমাদের এখানে যে আমরা যারা সচেতন অংশ তারাও কিন্তু সেইভাবে সোচ্চার থাকে না সব সময় যেটি এনআই খান স্যার বললেন যে আমাদের অনেক জ্ঞানী গুণী লোকও অনেক সময় বিচার বহিত হত্যাকাণ্ড পক্ষে কথা বলেন ইতিপূর্বে জাস্ট কিছুক্ষণ আগে শ্রদ্ধেয় মার্গ মোর্শেদ স্যার যেটা বললেন যে আইনের শাসন প্রসঙ্গে উনি বলেন যে পুলিশের শাসন যেটা এখন হচ্ছে যে পুলিশের শাসন তাই তো পুলিশের শাসন যদি প্রাধান্য পায় যেখানে কাঙ্ক্ষিত হচ্ছে আইনের শাসন আইনের শাসনের জায়গায় পুলিশের শাসন কিংবা ব্যক্তি বিশেষের শাসন অঞ্চলভিত্তিক যেটা আমাদের আইন সংবিধান কোনোটাই সমর্থন করে না কিংবা সেটা অনুমোদন দেয় না এবং অবশ্যই সেটা জবাবদিহিতার অধীনে আনা দরকার 
তাহলে এই ধরনের সমস্যাগুলো হয় দেখুন একটা উদাহরণ আমি সামাজিক প্রতিরোধের কথা বলছি সামাজিক প্রতিরোধের কথা যদি আসে তাহলে পরিবার থেকে আসে চ্যারিটি বিগিনস অ্যাট হোম একটা বলে কথা আছে পরিবার থেকে আসে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আসে এরপর আত্মীয় স্বজন পারিপার্শ্বিকতা অ্যাসোসিয়েশনস থেকে আসে আপনি আজ থেকে চার বছর আগে যে বাংলাদেশে কিংবা সারা বিশ্বে জঙ্গিবাদের একটা উত্থান হয়েছিল এবং আমরা হলি আর্টিজানের মতো একটা মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছে ওখানে কারা গেছে তরুণ প্রজন্মের ছাত্র ছাত্রীরা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় স্কুল কলেজে পড়াশোনা করছে এমন কিছু ছেলে একটা ভুল পথ ধরে ওখানে গেছে পরে আমরা তাদেরকে ফিরিয়ে এনেছি আমাদের পরিবার আমরা সচেতন হয়েছি সমাজ ব্যবস্থা নিয়েছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিবর্তন আনা হয়েছে শিক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে যার ফলে আমরা আমাদের নতুন প্রজন্মকে এই পথ থেকে ফেরাতে পেরেছি এই যে অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডগুলোকে এটা সম্ভব সামাজিক প্রতিরোধের সামাজিক সামাজিক ভূমিকা আছে এটা হচ্ছে পরিপূরক ভূমিকা মূলত আইনি ভূমিকা এবং আইন যখন কঠোর হবে নিজস্ব গতিতে চলবে আইনের শাসন যখন চলবে সুশাসন যেখানে বিরাজ করবে কিংবা অব্যাহত থাকবে তখন এই ব্যাপারগুলো পরিপূরক হিসেবে হয় আপনি সামাজিক প্রতিরোধ দিয়ে কক্সবাজার এলাকার কিংবা সীমান্ত এলাকার স্মাগলিং এইসব কাজ কেমনে কিভাবে আপনি প্রতিরোধ করবেন কিন্তু ওখানে আইন প্রয়োগ করতে হবে যারা আইন প্রয়োগের দায়িত্ব তাদেরকে এই কাজটি করতে হবে আইন প্রয়োগের দায়িত্ব যাদের আজকে গণমাধ্যমে এসছে আমি আমার ইত্তেফাক সহ কয়েকটি পেপারে এসছে যে এই এইসব ঘটনা বলি সিনহা সংক্রান্ত এইসব ঘটনা বলি হত্যাকাণ্ডের কারণে যারা মূলত ইয়াবা সহ মাদক মাদক ব্যবহার করে কিংবা এগুলো চোরাচালান করে কিংবা যে বড় চালান আনে গডফাদার ওদের মামলাগুলো কিংবা ওদের আইনের ব্যাপার বিষয়গুলো চাপা পড়ে যাচ্ছে এবং ওরা পার পেয়ে যাচ্ছে ব্যাপারটা কি হয়েছে ওই এলাকার পুলিশের প্রধান দায়িত্ব নিরাপত্তা এবং চোরাচালান প্রতিরোধ করা চোরাচালান প্রতিরোধের কাজের সাথে ওরা সক্রিয় ভূমিকা না রেখে এক পর্যায়ে গা ছাড়া গাঠ ছাড়া হয়ে একবার মিশে গেছে যার ফলে ওখানে একটা চক্র গড়ে উঠেছে এবং ওখানে অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড হয়েছে যার ফলে এক এক প্রদীপের ওখানে জন্ম হয়েছে প্রদীপের শাসন কিংবা এই পুলিশের শাসন কায়েম হয়েছে যেখানে যার ফলে প্রদীপ একশোটা ক্রস ফায়ার আগে করেছে এবং মেজর সিনহার যদি এ ধরনের প্রতিক্রিয়া না হতো যদি অন্য কেউ কোনো ব্যক্তি এখানে থাকতো তাহলে ওইভাবেই ওই ওই খাতায় ঢুকাই দিত এই মেজর সিনহার ঘটনা কারণ হচ্ছে মেজর রাশেদ সিনহা একজন অবসরপ্রাপ্ত মেজর এবং চেষ্টা করেছিল তার কম্পিউটারের বিভিন্ন বিষয় যন্ত্রপাতি তথ্য এবং হার্ড ডিস্ক সফটওয়্যার নিয়ে গেছে তাকে এসপি মাসুদ বলে আসছিল যে সে একজন চোরাকার বাড়ি তার কাছে ইয়াবা পাওয়া গেছে এই যে আইনটাকে কিংবা ঘটনাকে ঘুরিয়ে দেওয়া যারা মূল ঘটনাকে উদ্ঘাটন করবে প্রতিকার করবে আইনি ব্যবস্থা নেবে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা করবে তার পরিবর্তে এটা এটা অন্য খাতে প্রবাহিত করার চেষ্টা করেছে ব্যাপারটা হচ্ছে পুলিশের শাসন যেখানে আইনের শাসনের উপরে উঠে যায় তখন এ ধরনের ঘটনা হয় পুলিশের শাসন বলতে কি আলাদা কোনো শাসন ব্যবস্থা আছে আলাদা কোনো আইনটাই প্রয়োগ করে হ্যাঁ পুলিশ আইন প্রয়োগ করবে কিন্তু আইনের পথে না হেঁটে যখন ভিন্ন পথে হাঁটে নিজস্ব স্বার্থ নিজস্ব প্রাপ্তির জন্য এবং এটা যখন ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সমর্থন পায় দিনে দিনে যার ফলে একশোর বেশি ক্রস ফায়ার হয়েছে কোনো বিচার নাই কোনো প্রতিকার নেই যার ফলে সে একের পর এক অপকর্ম করে যাচ্ছে জনগণের পয়সায় একটি থানার দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়ে জননিরাপত্তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব ছিল বরং তাকে দেখেছি আমরা এক বছর আগেই সম্ভবত মেডেল দেয়া হয়েছে পুলিশ পদক দেয়া হয়েছে তাকে পুরস্কৃত করা হয়েছে যার ফলে সে খুব বেশি উল্লম্ফিত হয়ে গেছে ব্যাপারটা হচ্ছে এটাই জবদিহিতা এবং আইনের শাসন খুবই অঙ্গাঙ্গে জড়িত আপনি আইন এই যে আমরা এখানে কথা বলছি এখানে একটি সুন্দর ব্যবস্থাপনা আছে ব্যবস্থাপনা এবং ম্যানেজমেন্ট যখন সুন্দর স্বাভাবিক পর্যায়ে থাকে তখন আর খারাপ কাজগুলো কিংবা বেআইনি কাজগুলো ওখানে অনুপস্থিত হয়ে যায় তখন সমাজের একটা অংশগ্রহণ হয় পুলিশ তো যারা পুলিশে যায় ওরা তো আমাদেরই সন্তান আমাদেরই ঘরের লোক আমাদের পরিবার পরিজন আত্মীয় স্বজন আমাদের এরাই যাচ্ছে কিন্তু ওখানে এমন একটা ধারা বিরাজ করছে যার ফলে এই ধরনের বেআইনি এবং অপরাধমূলক কাণ্ডগুলো হচ্ছে যারা আইনের রক্ষক তারা আইন ভঙ্গকারী হয়ে যাচ্ছে মাইনুলম আপনার কাছে আবার আসবো আমি এনআই খান যেটি মাইনুলম বলেন যে আইন যাদের রক্ষা করার কথা যারা আইন প্রয়োগ করবে তারাই আইন হাতে তুলে নেন বা আইন ভঙ্গ করেন সেই এই ধরনের ঘটনা কি আমাদের শুধু আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপটে কারণেই কি হয় দারিদ্রতা বা অপরাধ প্রবণতা বা যেটি বললেন যে সীমান্ত এলাকায় মাদক পাচার বা স্মাগলিং যেগুলো বেড়ে যায় এসব কারণেই কি সেসব এলাকায় এ ধরনের ঘটনা ঘটে দেখুন শুধু দারিদ্রতা এটা ঘটনা না তার কারণ আমাদের আমরা যদি পৃথিবীর স্ট্যাটিস্টিক্স দেখি 
একেবারে দরিদ্রতম অনেক দেশ আছে যেখানে অপরাধ প্রবণতা কম আবার অনেক ভেরি রিচ কান্ট্রিতে আছে আপনি আমেরিকাতে দেখেন কত পার্সেন্ট লোক জেলে থাকে সেটা অনেক বেশি কিন্তু আবার অনেক সময় জেলে বেশি থাকে তার কারণ বিচার আছে এই জন্য সবাই ধরা পড়ে যায় তো এখানে একটা আরেকটা জিনিস দেখা দরকার যেমন ইয়াবা বা এইসবের মাদক দ্রব্যের কারণে অনেক ঘটনা ঘটছে কিন্তু আমার মনে একটা প্রশ্ন জাগে বার্মার সাথে প্রায় যুদ্ধাবস্থায় আছে পার্টিকুলারলি তাদের সেনাবাহিনী আমাদের এখানে না থাকলেও আমাদের ও সেইভাবে সাবধান থাকা উচিত তখন একটা কথা আছে যে যুদ্ধ এড়ানোর সবচেয়ে বড় পন্থা হচ্ছে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি এটা আমার কথা না সিসেরোর কথা তার একটা বই আছে আজ থেকে প্রায় একুশশো বছর আগে সেই বইতে আমি পড়েছি তো তাই যদি হয় আমাদেরও প্রস্তুত থাকা উচিত এবং তাই যদি থাকে বর্ডারে তাহলে এই আমাদের যে বিজিবি আছে এটা থাকা অবস্থায় কীভাবে ইয়া বা আসে আমি তো মনে করি ভিতরের দিকে যে ধরে তার আগে ধরা দরকার বর্ডার থেকে কীভাবে ক্রস করলো এটা বর্ডারের দায়িত্বে যারা আছে বিজেপি তাদের জবাবদিহিতা করা উচিত ইয়া বা কীভাবে ঢুকলো প্রত্যেক মাসে তাদের রিপোর্ট করা উচিত যে এত ঢুকেছে এইভাবে ঢুকছে আমাদের দুর্বলতা না এই কারণে না আমাদের লোক সাফিসিয়েন্ট নেই সেটা একটা ইম্পর্টেন্ট বিষয় কিন্তু এটা কখনোই আলোচনায় আসে না এটা একটা বিষয় দ্বিতীয় আর একটা বিষয় এখানে আলোচনা এসে গেছে যে একটা হচ্ছে শিক্ষার একটা হচ্ছে শাসনের দুর্বলতা আর একটা হচ্ছে চেক অ্যান্ড ব্যালেন্স এক বাহিনীর সাথে আরেক বাহিনী বা সব সময় সিভিল দিয়ে কিন্তু কন্ট্রোল হয় যারা আর্মড কিন্তু আমাদের এখান ধরেন পলিটিক্যাল অথরিটি যারা আছে ওই এলাকায় আমরা দেখলাম কাগজে যে এমপি যিনি আছেন তার কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই অন্যদের পরে ওখানে একজন এমপি আছেন তো তার তো খোঁজ খবর রাখা উচিত চেক অ্যান্ড ব্যালেন্স থাকা উচিত কী করছে কোথায় কী করছে সেইভাবে ঊর্ধ্বতন পলিটিক্যাল অথরিটির কাছে তার রিপোর্ট করা উচিত তার কারণ এন্ড অব দি ডে পলিটিক্যাল মাস্টার হচ্ছে ফাইনাল অথরিটি তো তাদের মাধ্যমে একটা আসা উচিত এটা একটা বিষয় আরও একটা বিষয় হচ্ছে যে অনেক সময় হয় কি আমরা এদেরকে ওই লোকাল লেভেলে ইন্টালিজেন্স দিতে দিতে লোকাল লেভেলে যে ওসি আছে সে হয়তো উপরের দিকে কারো কেয়ারি করে না তার ওখানে পোস্টিং হবে সবচেয়ে বিপজ্জনক অবস্থা হচ্ছে যে দুটাই সুশৃঙ্খল বাহিনী এবং আর্মি ইনস্টিটিউশনালি মুভ করে আমরা যত দেখেছি আমি দুই বছর আর্মিদের সাথে কাজ করেছি জেনারেলদের সাথে একটা ভেরি স্ট্রং ইনস্টিটিউশন এবং সেটাই হওয়া উচিত তো এর ফলে একটা মুখোমুখি অবস্থান হয়ে যায় কিন্তু একটা ভালো যে দুইজনই প্রধান বসছেন আলাপ আলোচনা করছেন এটা আমার মনে হয় বিবৃতি আসাতে টেনশন অনেকটা ডিফিউজড হয়ে গেছে কিন্তু আরও একটা বড় বিষয় হচ্ছে মিডিয়া মিডিয়াতে আমরা লক্ষ্য করেছি অনেকেই লিখেছেন সেটা মিথ্যা হোক কিন্তু মানুষ কিন্তু এটা অনেকে বিশ্বাস করে সেটাই বিপজ্জনক অনেকে বিশ্বাস করে কেউ কেউ আমার কাছেও জিজ্ঞাসা করছে একেবারে ড্রাইভার লেভেলের লোকেরা জিজ্ঞাসা করছে যে স্যার উনি কি বার্মিজদের পক্ষে কাজ করছে আমি বললাম কেন আপনার এটা মনে হলো কেন বলছে না ওই যে অনেকগুলো রোহিঙ্গা নাকি ক্রসফায়ার দিয়েছে তার মানে রোহিঙ্গাদের সাথে একটা গণ্ডগোল বাঁধায় দেওয়া যাতে ওরা আবার বিহারিদের অবস্থায় এরকম একটা পজিশনে পাঠায় দেওয়া তখন বার্মিজরা বলবে যে আমরা তো আগেই বলেছিলাম ওরা লোক খারাপ আমরা তাড়িয়ে দিয়েছি তোমরা জায়গা দিলে কেন আমাদের লোকেরা কিন্তু হাইলি ইন্টেলিজেন্ট মানে কালেকটিভ ইন্টেলিজেন্স ইজ ভেরি হাই তো তাহলে আমরা দেখছি কি এখানেও একটা বড় ধরনের সমস্যা সত্যি হোক মিথ্যা হোক অনেক জায়গায় বলছে যে তারা অমুকের এজেন্ট তমুকের এজেন্ট অমুকদের পক্ষে কাজ করছে এটা মিথ্যা হোক কিন্তু মানুষে যে বিশ্বাস করে বা মানুষে যে পড়ছে এটা কিন্তু আমাদের জন্য বিপজ্জনক এটাতে আমাদের ন্যাশনাল যে কোয়েশন এটার বিভক্ত হয় মানুষ বিভক্ত হয়ে যায় তার কারণ উনি একটা অন্য কমিউনিটির মানুষ মানে মাইনরিটি কমিউনিটির তারপরে এরকম তার সম্পর্কে এরকম যদি ছড়ায় তখন দেখা যাবে যে এটা কমনাল একটা ডিস্টেন্স হয়ে যাচ্ছে এটা কিন্তু মনে রাখার বিষয় চিন্তা করার বিষয় আস্তে আস্তে কিন্তু এরকম হয় আমি ইগোসলাভিয়াতে গিয়েছিলাম যে আমি বোঝার চেষ্টা করেছি স্যার যে কেন এরা এত সুন্দর দেশ ছিল একসাথে ছিল নিউ নিউলি ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজড কান্ট্রি কেন এটা হলো আমাকে বলল দেখেন ওখানে মুসলমানদের জন্য আলাদা স্কুল ছিল ক্রিশ্চিয়ানদের জন্য আলাদা স্কুল আলাদা পাড়ায় তারা থাকতো সুতরাং এক জায়গায় থাকলেও কম্পার্টমেন্টালাইজ একটা দেশে থাকলেও যে কম্পার্টমেন্টাল শুধু বসবাস না চিন্তার কম্পার্টমেন্টালাইজ হয়ে যায় এই যে এই সবগুলো কিন্তু আমি মনে করি আমরা দেখছি যে ইন্ডিয়াতে হানাহানি হচ্ছে মুসলমানদের অনেক ইদানিংকালে একটা রিপোর্ট বেরিয়েছে আপনারা নিশ্চয়ই পড়েছেন সেটা হচ্ছে ইন্ডিয়ান উইমেন্স ফেডারেশন একটা রিপোর্ট দিয়েছে আমাদের এখানে যদি ওরকম রিপোর্ট দেওয়া দেই হয় তাহলে আমাদের এখানে এসবগুলো সংক্রমিত হবে তো আমি মনে করি যে এগুলো কঠোর হাতে বাট আইনি পদ্ধতিতে দেখা উচিত 
বিজেপি কে দেখা উচিত বিজেপির সাথে জবাবদিহিতা দরকার যে কেন এটা ঢুকছে পুলিশের এরকম যারা করবে যে জায়গায় স্যার একটা ইম্পর্টেন্ট কথা বলছেন আমি মনে প্রাণে সমর্থন করি এটা এবং আমি মনে করি সরকারকে এটা করা উচিত অর্থাৎ পাবলিকের ওপিনিয়ন কিভাবে নেওয়া যায় আমরা একটা এশিয়ার করেছিলাম শিক্ষকদের সেখানে একটা ছাত্রদের ওপিনিয়ন চালু করতে পারেনি কিন্তু বাধার জন্য এখানেও থাকা উচিত জনসাধারণ তার বিরুদ্ধে কয়টা দরখাস্ত দেয় কি দরখাস্ত দেয় সেটা অনলাইনে থাকবে থাকলে কিন্তু মিথ্যা দরখাস্ত মানুষে দেয় কড়া বিরুদ্ধে কিন্তু বোঝা যায় কিন্তু এটা থাকলে হবে কি তার প্রমোশনের সময় তার ওই পদক কিন্তু জীবনে কখনো পেত না লেখা দেখলে আমরা অভিজ্ঞতা থেকে বুঝতে পারি এটা সত্য না মিথ্যা ইজি কোনো বিষয় না নকল দেখলে বোঝা যায় যে শিক্ষক ভালো শিক্ষক বুঝতে পারে কোনটা নকল কোনটা নকল করা না খাতাটা তো আমার মনে হয় যে এখানে আমাদের পলিটিক্যাল অথরিটি তাদেরও একটা ভেরি স্ট্রং রেসপন্সিবিলিটি আছে তাদের দেখা উচিত পুলিশ হলেই বা অন্য বাহিনী হলে বা আওয়ামী লীগের সপক্ষের লোক হলেই তাকে সমর্থন করতে হবে এটা ঠিক না কেন ঠিক না কারণ হচ্ছে ওই একজনের জন্য দশটা একশোটা এক হাজারটা ভোট নষ্ট হচ্ছে সুতরাং আজকে ভালো আছে কালকে তো অন্য রকম হয়ে যেতে পারে আমরা দেখেছি যে স্যারের সাথে কথা বলছেন মৌদুদ আহমেদ হচ্ছে উনি হচ্ছে আগরতলা মামলার সময় উইলিয়ামস আসছিল তাকে কোয়ার্ডিনেট করতেন উনি আমরা দেখেছি পরবর্তীকালে লোভের বসবতী হোক যে বসবতী হোক উনি পরে অন্যদিকে চলে গেছেন এরকম তো যে কোনো লোক হতে পারে মোস্তাক সাহেব চলে গেছে না সুতরাং কখনো গ্যারান্টেড মনে করা উচিত না এই প্রসঙ্গে আমি শেষ করব বুশের একটা কথা বলে ভালো হোক খারাপ হোক পছন্দ করেন আর না করেন আমি মনে করি পলিটিক্যাল অথরিটি একটা কথা মনে রাখা উচিত বুশের সেটা হচ্ছে ট্রাস্ট বাট ভেরিফাই জি এনে এখানে আপনার কাছে আবার আসবেন ট্রাস্ট বাট ভেরিফাই যেটি এনে এখানে স্যার বললেন যে রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষকে তাকে আরও বেশি তৎপর হওয়া উচিত এ ধরনের এবং চিন্তা ভাবনায় যে পরিবর্তনের কথা বললেন আমরা তো গণমাধ্যমে সবসময় হরামেশে খবর দেখি যে বিচার বহিত হত্যাকাণ্ড ক্রস ফায়ার বিশেষ করে যেখানের কথা আমরা আলোচনা করছি এখানেও এর আগে অনেক ক্রস ফায়ার হয়েছে সাত দিন আগেও হয়েছে এ ধরনের তথ্য আসছে তারপরেও কিন্তু সেই বিশ্বাসের জায়গাটা স্থাপন হয়নি জন আস্থার একটা ঘাটতি আছে তাই আর এটা থাকবে যতদিন না আমরা নিশ্চিত করতে পারি যে আমাদের পলিটিক্যাল অথরিটি আলটিমেট অথরিটি মানে একের আলটিমেট অথরিটি হলো পলিটিক্যাল অথরিটি এখন কিভাবে পলিটিক্যাল অথরিটি অথরিটি রিসপন্ড করে এই ধরনের ব্যাপার আমার যেটা এন আই খান বলল যে আমাদের আমার মনে হয় যারা যারা দি গভর্নমেন্ট অফ দ্য ডে দ্য পলিটিক্যাল গভর্নমেন্ট অফ দ্য ডে তাদেরকে সচেতন থাকা দরকার তাদের তাদেরকে এই যে মানে এই এই ব্যাপারে মানে তাদের সেন্সিটিভিটিটা আমার মনে হয় আরও দরকার এইটা আমার কিছুটা আমার মন একটা মনে হয় যে ওদেরকে বিশেষ করে যেগুলো ইউনিফর্মড আর মানে মিলিটারি প্যারামিলিটারি বা সিভিল আর্ম ফোর্সেস সেগুলোর ব্যাপারে আমার মনে হয় যারা আমাদের রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষ তাদের একটা সুপারভিশনটা অত্যন্ত মানে অত্যন্ত ল্যাক্স একটা এক ধরনের ঢিলেমি আছে এইটা মানে এক যে অন্য ব্যাপারে হলে এখন যদি কোনো এডুকেশন সেক্টরে যদি কিছু হতো তখন যারা পলিটিক্যাল অথরিটিস তাদের রিসপন্স অনেক প্রম্ট খুব ওরা তাড়াতাড়ি দে উড রিয়াক্ট কিন্তু এইখানে আর এইখানে এইখানে পলিটিক্যাল অথরিটিস তারা রিয়াক্টিভলিও কাজ করতে চায় না প্রোয়াক্টিভ হওয়া তো দূরের কথা ইভেন রিয়াক্টিভ রিয়াক্টিভ এ এরা ঠিক আছে ছেড়ে দিয়েছে তদন্ত হবে এ এখন এই এই ব্যাপারে দ্যাট এইটা ওয়াজ একটা অত্যন্ত জঘন্য একটা রেপ্রিহেন্সিবল অ্যাক্ট এই এইটা হয়েছে এইটার কন্ডেমনেশন এখন আমাদের দরকার ফ্রম দি হায়েস্ট লেভেল এটার কন্ডেমনেশন আর অ্যান অ্যাশিওরেন্স যে কিন্তু যদি মানে যদি এ হয় সে সে যত জাদরেল অফিসারই হোক অফিসার হোক না কেন তাকে হি উইল নট এস্কেপ পানিশমেন্ট তাকে শাস্তি দেওয়া হবে একটা ইম্প্রেশন দ্যাট দি পলিটিক্যাল অথরিটি পলিটিক্যাল অথরিটি উইল অ্যাক্ট অ্যান্ড অ্যাক্ট ভেরি কি বলবো মানে উইল অ্যাক্ট ভেরি স্টার্নলি কঠোরভাবে এ করবে এই ধারণা আই থিঙ্ক 
it is necessary to create a dharana ji that era they are un, also under odir thik je odir oi bahinir jara pradhan tader shudhu na bahinir odir urdhutor jara karmakarta tader odine na they are also under the elected representatives of the people tara amader nirbachito janapratinidir der kacheo tader ke tara ওদেরকে ওদেরকে কৈফিয়ত দিতে হবে ওদের তাদের সামনে ওদেরকে ওরা যা করেছে সেটার ব্যাখ্যা দিতে হবে বোঝাতে হবে আমরা এই একটা এই যে ফোর্সেসগুলোকে ফোর্সেসের উপরে একটা প্রয়োজন আছে টু অ্যাসার্ট পলিটিক্যাল অথরিটি জি স্যার আমরা একটা বিরতি নিয়ে আসবো দর্শক লেট এডিশনে নিচ্ছি আর একটা বিরতি ফিরবো শীঘ্রই সঙ্গেই থাকুন দেখছেন এসে টিভির রাতের আয়োজন লেট এডিশন বিরতির পর আমরা আবারও ফিরলাম আলোচনায় মাইনুল আলম যেটি আলোচনা করছিলাম খুবই ইন্টারেস্টিং যে শ্রদ্ধ মার্গব মোর্শেদ এবং এনআই খান দুজনই বললেন যে জনপ্রতিনিধি তিনি পলিটিক্যাল বস অর পলিটিক্যাল মাস্টার তারা যখন রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত হয় জনগণের রায়ে তখন তাদের শেষ পর্যন্ত দায়টা তাদেরই হয় যাই ঘটুক না আপনি মনে করেন বর্তমান ঘটনা প্রবাহ কি সরকারকে পে করতে হচ্ছে না আই মিন পলিটিক্যাল সরকার পলিটিক্যাল অথরিটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কি উনি উদ্বিগ্ন না অবশ্যই উদ্বিগ্ন উনি চিন্তিত উনি নির্দেশনা দিয়েছেন এবং উনি একটা এই বিষয়গুলোর এই ঘটনার একটা সুষ্ঠ তদন্ত বিচারের পক্ষে আছেন এবং সেই নির্দেশনা আমরা শুনেছি কারণ হচ্ছে শেষ বিচারে এন্ড অফ দ্য ডে শেষ পর্যন্ত কিন্তু দায় দায়িত্ব কিংবা কস্ট যে কস্টটা পলিটিক্যাল অথরিটিকেই দিতে হয় কারণ হচ্ছে সরকারের যে অর্গানগুলো যেমন পুলিশ একটা অর্গান অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের একটা অর্গান যখন সুশাসন সঠিকভাবে কাজ করে তখন এর সুফল জনগণ পায় এবং এর কৃতিত্বটা পলিটিক্যাল কর্তৃপক্ষ পায় কিংবা রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ পায় সরকার কিংবা মন্ত্রিসভা সংসদ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পান যখন এখানে সমস্যা হয় তখন তাদেরকে এগিয়ে আসতে হয় সমাধান করতে হয় যেমন আইন কি নেই পুলিশ বুক কি আছে না আইনের শাসন আছে ফৌজদারি কার্যবিধি আছে সব আছে তারপরেও কেন হচ্ছে ঠিকমতো প্রয়োগ হচ্ছে না চর্চা হচ্ছে না যেন এনআই খান বললেন যে শিক্ষা শিক্ষা মিন্স প্রশিক্ষণকালীন শিক্ষা এবং এটা হচ্ছে কি চাকরিকালীন শিক্ষা কিংবা প্রশিক্ষণ প্রশিক্ষণকালীন ইন জব ট্রেনিং অর এডুকেশন সেক্ষেত্রে যে বিধানগুলো আছে যে সিস্টেমটা আছে আমি মনে করি সেটা সময়ে সময়ে উপযুক্ত যুগ উপযোগী করা হয় পরিবর্তন করা হয় আধুনিক করা হয় কিন্তু এটা আছে ওনারা কি সচিব হয়েছেন ওনারা অন জব ট্রেনিং নিয়েছেন না নিশ্চয়ই নিয়েছেন দেশে বিদেশে যার ফলে ওনারা ডেলিভারি করতে পেরেছেন কিন্তু এটা হচ্ছে ব্যক্তি বিশেষের উপর চর্চার উপর যে ঘটনাগুলো আমরা বললাম ওখানে এই চর্চাটা খুব অনুপস্থিত ভালো চর্চা সঠিক চর্চার অনুপস্থিত আছে এটা হচ্ছে প্রয়োগের ক্ষেত্রে আমাদের বিধান আছে আইন আছে ইউ গো বাই দ্য বুক বুক ইজ অলরেডি দেয়ার কিন্তু এটার চর্চাটা এবং ব্যবহারটা উপর সমস্যা আর রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের কথা যেটা বলা হচ্ছে অবশ্যই রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষকে সে অনুযায়ী দৃষ্টি সুদৃষ্টি সম্পন্ন ভিশনারি এগুলো হতে হবে যার ফলে স্থানীয় পর্যায়ে কিংবা মাঠ পর্যায়ে প্রয়োগের ব্যাপারটা নিশ্চিত হবে এবং জবাব দিতে হবে এই যে কক্সবাজার অঞ্চলে যে ঘটনাগুলো ঘটছে টেকনাফ কিংবা সীমান্ত অঞ্চলে যে আমাদের জনপ্রতিনিধিরা আছে ওখানে কিছুদিন আগে একজন জনপ্রতিনিধি এটার সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত ছিলেন উনি ওনার দায়িত্ব পালন না করে উনি এগুলোতে উনি আবার ইদানিং গণমাধ্যমে আসছেন উনি জনপ্রতিনিধি হয়ে এই কারবারে কিংবা ট্রেডিংয়ে উনি যুক্ত ছিলেন যার ফলে ওনাকে বাদ দেওয়া হয়েছে এখন তার পরিবারের প্রভাব এখনও রয়ে গেছে যার ফলে জায়গায় জায়গায় প্রদীপ লিয়া প্রদীপ সহ এ ধরনের ব্যক্তিগুলো এগুলো জন্ম উঠেছে তার উপর রয়েছে উচ্চ পর্যায়ের ডিপার্টমেন্টাল উচ্চ পর্যায়ের একটা আশীর্বাদ কিংবা জবাবদিহিতা নেই কিংবা একটা আইনের শাসন প্রয়োগের সেই আস্থার জায়গাটা দূরে চলে যায় যার ফলে এ ধরনের সিনহা হত্যাকাণ্ড কিংবা এ ধরনের ক্রস ফায়ার বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ডগুলো ঘটছে যার ফলে জনগণ এগুলোর কোনো জায়গা পাচ্ছে না এবং এর প্রভাবে আমাদের যে আমাদের যে ভিত্তি আমাদের যে সুনাম বৈশ্বিক পর্যায়ে 
সেটা হচ্ছে আমাদের ওটা ক্ষুণ্ণ হচ্ছে সুনাম ক্ষুণ্ণ হচ্ছে রাজনীতি বলি বা প্রশাসন বলি বা পুলিশ বলি যেখানেই থাকো সেখানে যারা যদি কোনো খারাপ লোকের প্রবেশ ঘটে সেটি যে সেক্টরই হোক আর কি তাকে তো দমন করার জন্য বা তাকে বাদ দেওয়ার জন্য আপনি যেটি বললেন যে একজনের নাম আসছে তাকে বাদ দেওয়া হয়েছে তার যে সুপ্রিয় অথরিটি যিনি আছেন তিনি তো এগুলো দেখভাল করেন কিন্তু আমরা দেখলাম যে দিনের পর দিন যখন এই ধরনের ঘটনা ঘটে আসছে এবং যেটি আপনি উল্লেখ করেছেন যে একশোর উপরে সে হয়তো ক্রস ফায়ার দিয়েছে এলাকায় সেটা হয়েছে যে আমি আবার বলতে চাই যে কিংবা এটা বলা যত বলবো সেটা তত এটা মানুষের মধ্যে এটা প্রচারিত হবে কিংবা বোধ শক্তি এটা আসবে সেটা হচ্ছে এই যে পুলিশের কথাই বলি জননিরাপত্তা যেহেতু আজকের সাবজেক্ট আলোচ্য বিষয় সেখানে জননিরাপত্তা কিংবা সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা তখনই নিশ্চিত হবে যখন আইন সঠিক পথে চলবে এবং আইন সঠিক পথে চলবে আমি নাগরিক হিসাবে আইন প্রতিপালন করব এবং আমি আইন মানছি কি না সেটা দেখার জন্য যারা আছে তাদেরকে আইন মানতে হবে তাদেরকে আইনের বিধান এবং বই অনুযায়ী যেতে হবে একটা জায়গায় একটা উপজেলার মধ্যে একটা থানা পুলিশ স্টেশনের মধ্যে যদি আইন বহির্ভূত কিছু হয় সেটা নেয়ার প্রতিকারের জন্য আইনি বিধান রয়েছে কিন্তু যখনই অপরাধী এবং আইনের যারা প্রয়োগকারী এক হয়ে যায় তখন আর ব্যাপারটা ওই থাকে না ওখানে নৈরাজ্য হয় ওখানে আইনি শাসনের পরিবর্তে অপশাসন এই যে আমরা স্যার একটু আগে বললেন যে পুলিশের শাসন কায়েম হয় আইনের দুঃশাসন আইনের দুঃশাসন কায়েম হয় ব্যাপারটা হচ্ছে এটাই আমরা হ্যাঁ মাইনুল আলম আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আলোচনায় যোগ দেওয়ার জন্য আমাদের সাথে সময় কম নজর ইসলাম খান যেটি মাইনুল আলম বললেন যে অপশাসন বা আইনের দুঃশাসন যে শব্দটি আসলো আসলে কি আইনের দুঃশাসন যদি দমন করা সম্ভব কি না কারণ আপনি তো প্রশাসনে থেকে দেখেছেন রিলেন্টলেস একটা প্রচেষ্টা লাগবে রিফর্ম করতে হবে মিডিয়া দিয়ে ক্যাম্পেইন করতে হবে মানুষের মন পরিবর্তনের জন্য তাহলে সম্ভব কারণ আমাদের এখানে স্যার উল্লেখ করেছিলেন যে জালিয়ান ওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড সেখান থেকে প্রদীপের এই হত্যাকাণ্ড যদি দেখেন প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তাহলে দেখবেন একটা কালচারাল খুব একটা বড় ধরনের শিফট হয়নি কিন্তু এই শিফট আমাদের দরকার সেই জন্য সমন্বিত প্রচেষ্টা আমি আগেই বলছি মিডিয়ায় ক্যাম্পেইন করতে হবে আইনে সংস্কার করতে হবে কোর্ট বিচার ব্যবস্থাকে আরও যুগোপযোগী করতে হবে পুলিশে রিফর্ম করতে হবে আমাদের আইজি ইয়াং ম্যান আছে স্মার্ট আইজি আছে সাহসী পদক্ষেপ নিতে হবে আমি জানি যে রিফর্ম অলওয়েজ পেইনফুল রিফর্ম অনেক সময় যারা করতে চায় তাদের জন্য বিপজ্জনক হয় সেই জন্য বার্নাট শো অনেক আগেই বলছে যে রিজনেবল পিপল অ্যাডজাস্ট টু দ্য ওয়ার্ল্ড আনরিজনেবল পিপল ট্রাই টু অ্যাডজাস্ট ওয়ার্ল্ড টু দেম সেলফস অল প্রোগ্রেস দেয়ার ফর ডিপেন্ডস অন আনরিজনেবল পিপল আমাদের কিছু যদি আনরিজনেবল পিপল পাওয়া যেত এরকম ইম্পর্টেন্ট পজিশনে তাহলে এটা সম্ভব আমরা সংস্কারের কথা বললেন কিন্তু সংস্কার হলেই যে জননিরাপত্তা নিশ্চিত হবে সেটি তো আসলে কি আশা করা যায় কারণ কি আমাদের আমি একটু বলি যেমন আমাদের সংবিধানে আপনি আইনের সবার ক্ষেত্রে প্রয়োগের কথা সমান কথা বলা হয়েছে আসলে কি সবাই কি সমানভাবে সংবিধানে থাকলে হবে না সেটার প্রয়োগ এবং মনিটরিং করা আমি মনে করি সিম্পল একটা কথাই যদি বলি যদি আইটি সিস্টেম এ প্রয়োগ করা হয় তাহলে কিন্তু অন্তত টোয়েন্টি টোয়েন্টি ফাইভ থার্টি পারসেন্ট এটা অটোমেটিক বন্ধ হয়ে যাবে তার কারণ ধরেন ওই থানায় যদি ক্যামেরা থাকতো কোনো না কোনোভাবে আউট হতো এইসব বিষয়গুলো যদি পুরো কর্মকাণ্ড অনলাইনে থাকতো কয়টা ক্রস ফায়ার কেন কি দিয়েছে কেউ না কেউ ওখানে কিন্তু লিখত যে এটা এই এটা এই সুতরাং একটা হচ্ছে পাবলিক করা দরকার আছে পাবলিক স্ক্রুটিনির দরকার আছে তো ইলেকট্রনিক ইউজ করা এটাও এক ধরনের বড় রিফর্ম এন আপনারা দেখেছেন যে আমেরিকাতে বডি ক্যামেরা থাকে আমাদের ইলেকট্রনিক দিকটা যেমন এফআইআর আমি থাকাকালীন চেষ্টা করে দেখছি বাধা দেয় বলে যে না সই লাগে ইলেকট্রনিক সিগনেচার আছে ওখানে ফিজিক্যাল সই করার দরকার নেই এফআইআরও অনলাইনে করা দরকার বোঝা যাবে এবং এটাতে হবে কি একবার এফআইআর করে তারপরে আবার উইড্র করা একবার জিডি করে আবার চেঞ্জ করা ওয়ান সিক্সটি ওয়ান করা যেটা পুলিশে দিয়ে ইনভেস্টিগেশন করে যদি ফুল আইটি দিয়ে করা হয় তাহলে কিন্তু ওই যার পরিবর্তন তার চার্জশিট হবে যার ফাইনাল তার ফাইনাল রিপোর্ট হবে মাসপথে যে পরিবর্তন করার কোনো সুযোগ নেই তখন মেটা ডেটা থেকে এটা ধরা যাবে আমাদের এরকম দেশে আমাদের হচ্ছে দেশি মুরগির দেশ 
ফার্মের মুরগি না যে পিঠে হাত দিলে বসে থাকবে দেশি মুরগি কি দুইটাই পিঠে হাত দিলে তিনটা উড়ে যাবে এখানে জালের ব্যবস্থা করতে হবে সেটা হচ্ছে ইলেকট্রনিক জাল হ্যাঁ এখানে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আলোচনা যোগ দেওয়ার জন্য সৈয়দ মার্গুম মোর্শেদ যেটি এনাই খান বললেন যে আমাদের একটু তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ালে হয়তো অনিয়ম দুর্নীতি অনেক কমে আসবে আমার মনে হয় প্রযুক্তির কল্যাণে আমরা অনেক কিছু আমরা অনেক কিছু আমাদের পক্ষে আমাদের পক্ষে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব প্রযুক্তিকে ব্যবহার করতে হবে ওই এই তদারকির জন্যে ওই সুপারভিশনের জন্যে প্রযুক্ত প্রযুক্তিকে ব্যবহার করবে যদি যদি ই থেকে যায় রেকর্ড থেকে যায় তখন ওগুলোকে ঘাঁটাঘাঁটি করা কঠিন আমার কিন্তু আমার মনে হয় এরপরেই বোধ হয় তুমি তোমার এই প্রোগ্রাম একটু শেষ করবে আমি যেটা বলতে চাই আমাদের এখানে ওই একটা এই আমার দরকার এই যে সুশাসন বলো আইনের শাসন বলো মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে কর্মকাণ্ডে জনসম্পৃক্ততা দরকার মানুষের মানুষের পার্টিসিপেশন মানুষের সম্পৃক্ততা দরকার আমাদের কি সচেতন হতে হবে আমাদের অধিকার আমাদের কি পাহারা দিতে হবে আমাদের অধিকার লঙ্ঘন করলে আমাদের কেই রিয়্যাক্ট করতে হবে আমাদের আমাদেরকে রিয়্যাক্ট করতে হবে আমাদেরকে তুলে ধরতে হবে আর এইখানে আমি বলতে চাই মিডিয়ার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মিডিয়া সোশ্যাল মিডিয়া প্রিন্ট মিডিয়া ইলেকট্রনিক মিডিয়া প্রত্যেকের ভূমিকা আছে এখন আমাদেরকে এই মিডিয়ার মাধ্যমে কেন আর ওই যে ওই ইন ইনফরমেশনটা যে তথ্যটা যদি মানে তথ্যটাকে যদি এটা ছড়া ছড়া এক্সটেন্ড করা যাচ্ছে এটা মানে এটাকে তথ্যটা যদি অ্যাভেলেবল থাকে তো মানুষ অটোমেটিকলি সচেতন হয়ে যাবে আর আমাদের সবাইকে আমাদের সবাইকে সচেতন হতে হবে আমাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমেই এই যে ঘটনা ঘটেছে সেই সেই ধরনের ঘটনা আমরা যেন আর না ঘটে আমরা নিশ্চিত করতে সক্ষম হব আমাদের প্রত্যেকের দায়িত্ব আছে যারা সরকারের মধ্যে আছেন যারা সরকারের বাইরে যারা যারা আমাদের রাজনৈতিক নেতৃত্ব আমাদের সাধারণ সাধারণ মানুষ আমাদের প্রত্যেকেরই আমাদের একটা ভূমিকা আছে আমাদের একটা দায়িত্ব আছে এই দায়িত্বটা আমাদেরকে পালন করতে হবে যে পুলিশ করবে বা রাজনীতিবিদরা করবে বা আদালত করবে তারা অবশ্যই করবে কিন্তু আমাদেরকেও আমাদেরকেও যেটা যেটা তুমি বললে যে আমাদেরও সম্পৃক্ততা থাকা দরকারের মধ্যে এইটাতে আমাদের যারা যারা আমাদের শাসক তারা যেন বোঝে যে আমরাও সচেতন আমরাও প্রয়োজন হলে আমরাও প্রতিবাদ করব আমরা এই আমরা এইটা এই ধরনের ঘটনা ঘটতে দেব না তাদেরকে তাদেরও আমার মনে হয় তাদেরকে বোঝানো দরকার যারা ইন অথরিটি আছেন আছে যারা আছেন যা যাদের যারা যাদের হাতে ক্ষমতা আছেন যা যাদের হাতে ক্ষমতা আছে তারাও সাবধান হবে যদি আমরা সচেত সচেতন হই যদি আমরা প্রতিবাদ করি আমাদের আমাদেরকে সুশাসন বা আইনের শাসন বা আমাদের অধিকার কেউ আমাদেরকে সোনার থালায় বা রূপোর থালায় উপহার দেবে না আমাদেরকে আমাদেরকেও লড়তে প্রস্তুত হতে হবে আমরা বলতে আমরা মনে করি আমরা সাধারণ নাগরিক আমাদেরকেও আমরা ওই যে মানে আমাদেরকে প্রয়োজন হলে লড়তে হবে সাধারণ মানুষ হয়তো প্রতিবাদ করবে ঘটনা ঘটলে বা ঘটনার ধরনের কোনো উপসর্গ দেখা দিলে যে সেখানে তার ঘটনার পরিপ্রেক্ষিত হতে প্রতিবাদ করতে হয় কিন্তু যারা এটিকে পৃষ্ঠপোষকতা করেন অর্থাৎ এই যে অসৎ বা দুর্বৃত্ত যারা এই ধরনের একটি শৃঙ্খলিত বাহিনী বা সরকারি কর্মকর্তা বলি বা রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্ম বলি সেসব জায়গায় যদি দুর্বৃত্তায়নের সংখ্যা বেড়ে যায় তখন তো সাধারণ মানুষের প্রতিবাদের জায়গাটাও তো আর থাকে না ঠিক এই যে প্রতিবাদটা মানে প্রতিবাদটা হলো একেবারে হ্যাজ টু বি স্পন্টেনিয়াস যদি প্রতিবাদ যদি একটু যদি দেখেন যে যেখানে মেজর সিনহাকে গুলি করা হলো সেখানে সাধারণত এই ধরনের ঘটনা না সেইটা কোনোভাবে এখন 
এই যে এইটা এখন মেজার সিনার ঘটনাটা আমরা সবাই আমরা এখন সবাই জানি তার একটা কারণ হলো মেজার সিনহা একজন অবসর ছিলেন একজন অবসর প্রাপ্ত এই সেনা কর্মকর্তা ওর ওই ভদ ওই ভদ্রলোক যিনি মারা গেছেন বা ওর পরিবারের নিউসেন্স ভ্যালিউ একজন সাধারণ মানুষের চেয়ে অনেক বেশি তাদের একটা সোশ্যাল নিউসেন্স ভ্যালিউ আছে যেটা একজন সেনা কর্মকর্তার বা কি এমন কি বেসামরিক কর্ম অবসরপ্রাপ্ত বেসামরিক বেসাম বেসামরিক কর্মকর্তারও বা তাদের পরিবারের কিছু নিউসেন্স ভ্যালিউ আছে যেটা দেশের কোটি কোটি মানুষের নাই কিন্তু তারপরেও আমার মনে হয় মানুষকে প্রস্তুত করতে হবে ওইভাবে যে এই ধরনের জিনিস হতে দেওয়া যায় না আমাদেরকে আমাদের কি বলবো আমাদের ভ্যালিউজ আমাদের মূল্যবোধগুলোকে ওরিয়েন্ট করতে হবে ওই ওইভাবে যে আমরা যখন যখন আইন লঙ্ঘিত হবে যখন অধিকার লঙ্ঘিত হবে আমরা চুপ করে আমাদের চুপ করে থাকলে চলবে না আমাদের প্রত্যেকের নিজের নিজের মতন করে কিছু করতে হবে যে ন্যায়ভিত্তিক যে সমাজ ব্যবস্থার কথা বলছেন যে ন্যায়ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা সেটির ক্ষেত্রে এন আই ক্যান্সারের আগে উল্লেখ করেছেন যে আমাদেরকে সুশাসন বা সুশিক্ষাটা খুব দরকার দুইটা অত্যন্ত আরেকটা দরকার তার সাথে হলো একটা সোশ্যাল জাস্টিসের ধারণা একটা যে এইটা যে আমাদের স এইটা সব কিছু আমাদের মানে এই সরকার আছে পুলিশ আছে এটা আমাদের মঙ্গলের জন্যে আমাদের কল্যাণের জন্যে আর এরা আমাদের সেবক আর এক পর্যায়ে এর এরা আমাদের কর্মচারী এখন এই এই জিনিসটা আমাদেরকে ভালো করে বুঝতে হবে যে এরা দে যে আমাদের সে মানে সে যত বড়ই কর্মকর্তা হন না কেন তিনি হলেন আমাদের একজন ইংরেজিতে বলি এমপ্লয়ি আমাদের হাতে একদম সময় কম সৈয়দ মারগুব মোর্শেদ এনাই খান এবং মাইনুল আলম আপনাদের তিনজনকেই অসংখ্য ধন্যবাদ আমার সঙ্গে আলোচনায় যোগ দেওয়ার জন্য দর্শক ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা এবং সামাজিক ন্যায় বিচার নিশ্চিত হবে এমন প্রত্যাশায় শেষ করছি লেট এডিশন দর্শক জানিয়ে রাখি লেট এডিশন পুনঃপ্রচার হয় সকাল আটটায় আজ এ পর্যন্তই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এসএটিভির সঙ্গেই থাকুন